Najdalszy plan, moi drodzy, to tonące jeszcze w śniegu góry Bośni i Hercegowiny. W planie kolejnym mamy ujście na Retwy, a ten plan najbliższy to półwysep Pelieszac, na którym stoję. I dzisiaj właśnie połączymy te dwa plany, bez tego najdalszego. Bośnie i Hercegowinę zostawiamy. Będziemy mianowicie tam, czyli w Neretwy Delcie i tu na Pelieszcu. E, w jakich sprawach? No jak zwykle w niezwykle istotnych. Potomie, czyli najważniejsze winiarskie miasteczko Półwyspu. No, pokazywałem Wam to miejsce wiele razy. Tam jest winiarnia Dingacz, ta słynna spółdzielnia. Tutaj jest za chwilę Roko, tu za chwilę jest tunel, którym zjeżdża się na dół. Ale tak naprawdę każdy dom kryje tutaj jakąś tajemnicę. Wystarczy tylko spróbować ją zgłębić. Te skarby to konoby, czyli piwnice, w których przechowuje się wino, w których przechowuje się aprowizacje. Wino najczęściej na sprzedaż, ale równie często nie chodzi o to, by to wino sprzedać, tylko również o to, by kogoś ugościć. To jest miejsce legendarne i legendarna rodzina. Juraj Wiolicz, dobar dan. Twój dad to była legenda Pelieszca, Indian. Tak, mój dad był jeden od pierwszych zaczytników prodawania wina, odwojony od głównej winarii, winarii Dingač. I on w 1976 zaczął prodawać samostalne wino. I on jednostavno stworzył jeden brand, nieprepoznatliwość, pogotowo na jednym polskim, czeskim i słowackim. Tržište. Tržištu, gdje su većinom tada gosti dolazili i njega su uvijek prepoznavljali jer je bio ispred vinarije, sjedio je i vikao je vino, vino, dođi tim pa kod mene vino. To był, drodzy Państwo, mój pierwszy dzień tutaj. To było dwadzieścia parę lat temu i wszyscy mi mówią, patrzcie, ten człowiek to Indian, on jest tutaj. No już jest w lepszym świecie. Ale to naprawdę e, nazwisko Wiolicz dużo znaczy, a zwłaszcza Indian. Dobra, e, jeli, e, jeli możemy nasz to dobrze. Naravno. <laughs> Evo, to pošto je najprepoznatljivije wino, wino je naravno wino Dingač. Dobro, samo malo molim, e, ale ovdje imamo nasz to vrlo e, interesantno. To gleda mi, e, to gleda... W golema panceta, jeli to To je naša svinja? To je crna slavonska svinja, ona je uzgajana tu na Pelješcu, u jednom seosko domačinstvu Antunović i mi je sušimo ovdje i davam samo našim gostima kad je degustacija vina. Dobra, to je... To je pršut, a ovo su pancete glavne i to su prepoznatljivosti jer imaju puno, puno bijeloga. Musimy od tej strony się przyjrzeć tej cudownej pancecie, no i... Zapach, który tutaj jest, no wręcz jest stworzony do konsumpcji. I wasze masliny. Masliny są isto tako nasze i owe domacze kobasice i smutwarcie, wszystko smu to mi radzi. Dobra, znaczy u sezonu wy jesteście otworzeni, tak czekacie gości. Tak, jest. my u sezonie czekamy gości, my jesteśmy spremni za sezon, niektórzy mówią, że nie będzie, niektórzy mówią, że nie będzie, my się nadamy, że będzie być gości i że będzie dobra sezon. <laughs> Widzicie Państwo. Ale to, co możesz widzieć. <laughs> no, nitko nie zna. Nitko nie zna, sam Bóg zna. <laughs> sam Bóg zna. Mam dla Was świetną turystyczną propozycję. No po prostu, jak tu przyjedziecie, to pukajcie od drzwi do drzwi i w zasadzie w każdym domostwie jakąś konobę e, znajdziecie. I nie zapominajcie o tej konobie. Konoba Indian, tak? Se... Tak, e, pošto je, potem je puno Violiče. Da, puno Naše Violiče. Naše prezme Violič, e, nisu se mogli razlikovati obitelji. I nigne im je vio... in, tako, e, Indian. Tako, i meni je, meni je Dide bio Violič, Matuško isto Violič, Jurica je Violič, ima dosta Violiča i onda jednostavno obiteljski nadimak je došao Indian, jer je jedan Legenda kaže da je jedan pra, 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 pra djed naš bio pomorac i poginio u Indijskom oceanu. I onda su nas povezali s Indijskim oceanu, Indijan i tako ostalo Indijan već do sad. Zdravje svih pomorca. Zdravje.
półwysep za moimi plecami, bowiem wyskoczyliśmy na drugą stronę. No, w dalszym ciągu można jeszcze to zrobić e, tak, jak robiło się to przez całe lata, czyli albo dookoła, przez Neum, przez Bośnię, albo też e, promem Plocze Trpań. Ale już stoi duma Chorwacji. Ów most, e, który zepnie e, te dwa kawałki chorwackiej, dalmatyńskiej ziemi, które nie miały ze sobą połączenia, no bo rozdzielał je fragment Bośni i Hercegowiny oraz morze. Most jest gotowy, ale nie są jeszcze gotowe drogi dojazdowe. Zgodnie z obietnicą ma to być oddane z końcem czerwca. To wszystko zmieni, ożywi półwysep, ale również pozwoli Chorwacji wejść do strefy Schengen. No w ogóle od nowego roku Chorwacja wchodzi do strefy euro, wchodzi do strefy Schengen, ale abstrahując od tego wszystkiego, to to jest po prostu przecudna budowla. Zobaczcie, jaka wysoka. Nie trzeba będzie składać masztów. Będą mogły tutaj przepływać i duże jednostki. Wszystko się zmieni. Oczywiście te zmiany również będziemy pokazywać. A na razie mamy parę spraw do załatwienia po tej stronie. Nowym elementem krajobrazu jest tutaj nie tylko most, również nasadzenia winorośli. Nigdy wcześniej nie było tutaj winorośli aż tak dużo. Jesteśmy w najmłodszym okręgu winiarskim nie tylko w Dalmacji, ale również w całej Chorwacji. To się nazywa winogorie komarna. Mamy tu siedmiu winiarzy. Przed nami, przed państwem jeden z nich, Damir Deak. Gospodine, z czego winogorie komarna je poznata? Pa winogorje komarna je poznato iz razloga što proizvodimo vrhunska vina. Da. Od crnih sorta je najzastupljeniji plavac mali. Da. Specifičan je jer ima od 14 do 15 posto alkohola svake aha, godine. Aha, aha. Od plavca maloga radimo i roze. Dobro. Koji u zadnje vrijeme sve se više traži na evropskom tržištu. Leto vruči na roze je najbolje. Imamo znači pošip. A to je fantastično. Da, pošip. Svi su sigurni što pošip znači korčula i ništa više. A i ovdje se pošip radi. Tako je, pošip je krenuo sa korčule prije 50-ta godina i sada se širi i na ovaj dio Dalmacije. Znači u Vinogorju Komarna od sedam vinara četvorica proizvode pošip. I svake godine na svjetskim natjecanjima dobivamo nagrade za, za, za pošip. A je li možemo e, ukazati ovoj pošip u čaši? Može, zbog može, što, može. Zbog toga što to bude totalno spojeno e, sa ovim pejzažom. E, to... Pošip uvijek miriša čudesno i on tako miriše. Nekad, nekad se širi. Znači što dobro se širi. Ne da. samo zlo se širi, ale i dobro tak. se širi. Dobro se širi i širit će se još više. <laughs> I širi, širi, uh, više. Evo konkretno ovaj pošip je uh, prije desetak dana na natjecanju u Njemačkoj dobio zlatnu medalju za berbu 2021. Bravo. I moramo ga kušati. Bravo. Także moi drodzy, jedźcie w stronę mostu, ale pamiętajcie, by przed mostem, jadąc od Polski, rozglądać się uważnie, gdyż to jest naprawdę niezwykle piękne, no i smaczne miejsce. Villa Stolowi, czyli jeszcze jedno miejsce poza winiarnią należące do państwa Deak. Pan Damir z prawdziwą dumą nam to miejsce pokazał, bo to jest miejsce na wynajem i wynajmował ową willę na przykład sam Boris Johnson. Specjalnie nie przepadam akurat za Borisem Johnsonem, nie chodzi tu o fryzurę, lecz o politykę. No przecież wiemy, za czyje pieniądze został zrobiony Brexit, za rosyjskie. Choć trzeba przyznać, że Boris Johnson ostatnimi czasy zachowuje się dużo lepiej. Ale Boris Johnson nie ma tutaj większego znaczenia, bo chodzi mi o to, byście zobaczyli, w jak pięknym miejscu jest owa willa położona. Ma basen, ma w dole korty tenisowe, a co ma dookoła? Dookoła ma winorośl, oliwki i widok 
na moją sadybę, to znaczy nie na mój dom, ale widok na Pelieszac, no po prostu podręcznikowy. Tu jest pięknie. Osiągnęliśmy najważniejszy cel naszej podróży na drugą stronę, no bo Pelieszac za plecami. To miejsce, w którym Neretwa wpada do morza. Byliśmy tutaj latem, tutaj wszędzie ludzie latali na kajtach. Teraz nie latają, bo jeszcze nie ma sezonu, no ale to nie ma znaczenia, bo wcale nie o kajty tu chodzi. Chodzi o kawał ziemi, który rozciąga się tam, pomiędzy górami. Ten kawał ziemi to delta Neretwy. Teren niegdyś niemal całkowicie niedostępny, pełen mokradeł, porównywalny do delty Dunaju, choć oczywiście nie aż tak wielki. Jednak, kiedy to miejsce zmeliorowano, kiedy neretwy od nogi wpuszczono w kanały, zauważono, że jest to ziemia niezwykle żyzna i w swojej żyzności rodzi wiele rzeczy, ale jedna z nich tylko dzisiaj ma dla nas szczególne znaczenie. Klimat w Dalmacji jest idealny do uprawy cytrusów, ale nigdy tego na większą skalę nie czyniono. No bo to trudny teren, górzysty, góry bardzo często prosto do morza schodzą, więc nie było gdzie. Przydomowo najczęściej trzymano drzewka pomarańczowe czy też cytrynowe. No ale tutaj jest inaczej, bo mamy równinę osłoniętą górami z kontaktem z morzem, więc idealny klimat, no ale tu były moczary. Kiedy wszakże te moczary osuszono, nastąpiła jeszcze jedna rzecz. Otóż ambasador Japonii podarował miejscowym za pierwszej Jugosławii, czyli w latach 30. w dwudziestoleciu międzywojennym, podarował mianowicie szczepy mandarynek. Te mandarynki posadzono tutaj i okazało się, że przyjęły się wybornie. Kiedy zakończono proces melioracji delty Neretwy w czasach Jugosławii II, posadzono tutaj plantacje mandarynek, wielkie plantacje. Tych mandarynek w Polsce nie kupicie, ponieważ nasze wielkie sieci sprzedażowe mają produkt kalibrowany, który przede wszystkim musi ładnie wyglądać, a nie dobrze smakować. Ja tych mandarynek spróbowałem. Tutaj mam już ich niedobitki na drzewach, bo zbiory się skończyły dość dawno temu. One trwają zimą. Spróbowałem i zwariowałem, ponieważ tak dobrych mandarynek w życiu nie jadłem. Zobaczcie, one nie są takie kształtne jak te w naszych sklepach. No ale jakie to ma znaczenie, skoro ich skórka pachnie nieziemsko, ich sok, ich miąż smakuje wybornie. No i pomyślałem sobie, że skoro nasze sklepy nie chcą sprowadzać mandarynek świeżych, no to zróbmy coś z sokiem, z takim prawdziwym sokiem. Po angielsku on się nazywa NFC, NFC, czyli not from concentrate. No i co zrobiłem? Połączyłem ze sobą dwie strony. Otóż wytwórców soku z tychże neretwiańskich mandarynek razem z moimi znajomymi wytwórcami piwa w browarze Miłosław. No i co z tego powstało? No to za chwilę zobaczycie. Słuchajcie, to jest po prostu czysta perfumeria. Ta mandarynka już jest trochę wyschnięta, ona o miesiąc za długo wisi na drzewie, ale powiadam Wam, tak cudownych mandarynek nigdy nie jadłem. Zobaczcie, co się dzieje. Wyschnięta, a tutaj... Ha! Trema ogromna, bo oto rzeczone piwo, IPA e, i 1% soku z neretwiańskich mandarynek. Trema tym większa, że tutaj siedzi pani Klaudia Krysticiewicz, która ten sok zrobiła. Obok mamy składnik tego piwa, niewielki. Pamiętajcie, nie jest to Radler, to jest coś, co ma tylko 
powiew mandarynki, no, cytrusowe chmiele i 1% soku. Świecka premiera, ty i ja, ale prwo ty, z bok togaż to już nitko, samo piwowar i ja przyjeżdżmy probali e, owo piwo. E, ja sam przyczynał na polski, że to nie jest to Radler, że to jest to e, Ipa, Ipa. E, i owo chmel, e, tu jest e, sorta e, chmelia z Ameryki, ona ma przyrodan e, e, miris od e, cytrusa. Cytrus. I to dobija już jeden miris od waszego, waszych mandarina. Recite, e, co mm. myślicie? No, ale... Miris Saverschen? Ale je, osie czasem, u początku miris mandaryny, je, mm. jeli. A je odliczno. Odliczno je? Odliczno. <laughs> odliczno je. Ale, słuchajcie, musimy dokonać mm. jeszcze jednej e, degustacji. To jest e, sok... E, Ovo je bioproizvod, da? Bioproizvod, 100% sok mandarine, bez dodataka. Bez niczego. I to jest właśnie w środku. Zobaczcie, jak to się wszystko pięknie łączy. To jest cudowne. Coś, czego w Polsce nie dostaniecie pod postacią świeżych owoców, a teraz dostaniecie w dodatku nie pod postacią owoców, tylko piwa. Już jeden put. I jeszcze wzniesiemy parę toastów, ponieważ tutaj będziemy jedli. Czysta liepota. Doprawdy nader rzadko się zdarza, by poza sezonem tylu ludzi w jednym miejscu naraz na Półwyspie zobaczyć. W dodatku to są wyłącznie miejscowi. No i to nie jest kościół, a dzisiaj nie jest niedziela. To jest mianowicie Muzeum Wina, no ale normalnie ono takich tłumów nie gromadzi. E, tutaj w Putnikowiczy mamy dzisiaj święto Ostryk, czyli kogo mamy tutaj? Miłośników Ostryk. Właśnie teraz jest na nie najlepszy sezon. Ludzie e, zamawiają, ludzie biorą, biorą do tego kieliszek wina, no ale tutaj jest jedno miejsce, które czynne jest przez cały rok, bo e, święto Ostryk nie odbywa się codziennie. Powiedziałem Muzeum Wina. I to jest coś, co bawiąc na Półwyspie koniecznie trzeba zobaczyć. Widok tylu osób jedzących swoje własne ostrygi i popijających je swoim własnym winem zawsze jest niezwykle budujący. To jest rodzaj winoteki, winiarni oraz kaficz, czyli kawiarnia. To jest czynne przez cały rok jak i sala obok i sala wyżej, bo tutaj mamy muzeum poświęcone uprawie winorośli na całym Półwyspie. No zobaczcie na ten niezwykle imponujący winny krzew. To jest oczywiście plawac mali odwrócony, bo to co jest przy suficie wrastało w ziemię. Spójrzcie na grubość tego, to niemal drzewo. Bardzo głęboko w te skały zapuszcza korzenie, by móc pić wodę. Opowiadałem Wam przy poprzednich okazjach o Dingaczu, o tym, co było w czasach przedtunelowych. Mówiłem Wam, dlaczego osły były tak niezwykle ważne, bo nimi transportowano grona na drugą stronę masywu do Potomie. No oczywiście to jest zdjęcie robione na specjalną okazję, czyli ta pani jest niezwykle ładnie odziana. To jest zdjęcie pewnie z lat 60., ale mniej więcej tak to wyglądało w sensie osła i w sensie koszy pełnych dojrzałych gron. Jeszcze raz podkreślę, gron czego? Plawac Mali. To jest tutaj absolutna winiarska dominanta.
tutejsze ostrygi, czyli jedyna europejska odmiana ostryg, która przetrwała. One są znacznie mniejsze niż te we Francji na przykład, ale tam są już ostrygi pacyficzne, znacznie większe. Tutaj jest zatem tego mięsa mniej, ale sam czysty kondensat morza. Do tego już nic więcej, trochę białego chleba, no i kieliszek miejscowego pienuszca, czyli wina musującego, robionego metodą szampańską. Zobaczcie na te niezwykle eleganckie, delikatne, maleńkie bąbelki odrywające się od dna. To jest, to jest, to jest to. Przed wiośnie to nie lato. No dobra, wiem, że zabrzmiało to równie głupio, jak na przykład stwierdzenie ciąża to nie wojsko. Ale pozwólcie, że się rozwinę. Otóż przed wiośnie to nie lato, przed wiośnie to nawet nie wiosna i kulinarnie raczej w stronę zimy ono ciąży. Więc postanowiłem, że pokażę Wam teraz gotując zimową miejscową potrawę i fundamentalne miejscowe wiejskie zimowe produkty. No to jest sucho meso, czyli suszone, wędzone i suszone mięso. To są żeberka, a to jest panceta. To jest coś, co jada się tylko w zimie, mianowicie rasztika. Rasztika to rodzaj kapusty, która nie zawiązuje główek i jest jadana właśnie teraz. U nas takowej nie widziałem, ale mamy jarmuż. Jarmuż, tak samo jak rasztika, najlepszy jest, kiedy dotknie go przymrozek. Wówczas te liście są miękksze, miękksze i pozbawione goryczki. No więc rasztika, sucho meso. To jest po prostu pęcak, jeczmena kasza, jak się mówi po chorwacku, albo też orzo, jak się mówi w Dalmacji, no bo z włoskiego orco. Zatem potrawa będzie nazywała się gusta jucha od orza, czyli gęsta zupa z pęcakiem. Akcent neretwiański, mianowicie ostra papryczka, taka jak peperoncino. Tutaj na Pelieszcu by pewnie tej ostrej papryczki nie dodali, ale w Dolinie Neretwy już tak, tamtejsza kuchnia jest liuta, czyli ostra. No więc zaczynamy. Zaczynamy od... A owo chciałem powiedzieć, czyli od jajka, a owo ad mala, od jajka do jabłka, ale w tym wypadku zaczynamy ab cebula czyli od cebuli. Drobno siekamy cebulę i czosnek. Czosnek może być razem z cebulą zmieszany, gdyż właśnie razem z cebulą wyląduje w garnku. Trochę miejsca na desce, gdyż teraz kolej na pancetę. Pancetta, jak powiedzieliby Włosi. W naszym wypadku albo surowy, wędzony boczek, ale można też kupić szpek. No na przykład szpek pochodzący ze Schwarzwaldu. To też będzie dobre. Skóra jest ważna, ponieważ trzeba ją odkroić i broń Boże nie wyrzucać. Ona wyląduje w zupie i całości doda smaku. I teraz trochę, trochę pancety, powiedzmy tyle, kroimy w kosteczkę i zaraz zaczniemy działać termicznie. Jak widzicie, panceta jest niezwykle mięsna, bardzo mało tłusta, no więc nie można liczyć li tylko na tłuszcz wytopiony z niej, no więc oliwa, a jakże. To jest wiejska zimowa zupa, teraz oliwa jest doskonała, bo jest świeża, niedawno Oliwki zostały zebrane i niedawno oliwa została z nich wytłoczona, więc jest ekstraktywna i pyszna. I teraz na niewielkim ogniu, 
Na razie tylko fragment zawartości deski. Mianowicie na razie te kosteczki pancety do środka wędrują. Słyszycie już ten niezwykle podniecający dźwięk. Teraz do środka cebula z czosnkiem. I jeszcze w gniotę tutaj rozkruszę ostre papryczki. Dwie. Ta ostrość y, z czasem trochę się zmniejszy, trochę złagodnieje, ale będzie niezwykle przyjemny, smakowy kontrapunkcik. E, no i rozmaryn, czyli igiełki obieramy. Można to przesiekać, ale wcale nie trzeba. Pamiętajcie, to jest wiejska, wiejska, prosta zupa. Więc teraz o, po prostu tak je pakuję do środka. E, trzeba to przemieszać, żeby się to równomiernie rozeszło po wnętrzu garnka. Dodam jeszcze liście laurowe prosto z drzewa. I teraz jak najszybciej trzeba przygotować marchewkę, czyli trzeba ją pokroić w kawałeczki drobne, kosteczka na pół, na ćwiartki i plasterki. Ale pachnie, to pomieszczenie jest wychłodzone, nie jest bardzo zimno, ale jednak mury trzymają chłód, więc zapachy rozchodzą się przecudnie. Teraz szybko marchewka, przemieszamy to. Marchewka niech również złapie trochę temperatury. Ważne, żeby cebula się nie zjarała. To się nie stało. Dobra, dwie minuty. Teraz rasztika, a jeśli chcecie to zrobić w domu, to jarmuż. To pewnie można by w Polsce uprawiać, no bo skoro to lubi przymrozki, lubi zimno, to nie ma powodu, by w Polsce nie rosło. Chodzi tylko o to, że nie ma zwyczaju uprawiania i jedzenia tego w Polsce. To jest identyczna kapusta jak w Portugalii. Caldu verde jest taka zupa właśnie na bazie tejże kapusty. Ale jeszcze raz powtarzam, jarmuż nada się wyśmienicie. Siekamy nie za drobno, to będzie rodzaj miejscowej parzy brody. I teraz wszystko do środka. Chwilkę niech poleży, ona jest myta, ma w sobie wilgoć, więc się nic nie przypali. Kolejne dwie minuty. Teraz woda, nie żaden bulion, woda. A skąd my tutaj na półwyspie mamy wodę? No z neretwy, tak, wodę w kranach mamy z neretwy. Więc widzicie, jak ta klamra pięknie się zamyka. Dlaczego nie bulion? Dlatego, że to jest prostota i wiejskość. Poza tym mamy składniki o niezwykle intensywnym swoim smaku. No bo ta rasztika bardzo, ale to bardzo pachnie. Dolewam tutaj gorącej wody po to, żeby się szybciej zagotowało. No ale jeszcze za chwilę będę do tego różne rzeczy dokładał. A te rzeczy to sucho meso, czyli do tego idzie jeden kawałek żeberek, drugi kawałek żeberek, idzie do tego ta skóra z pancety, no i idzie do tego reszta pancety. I to wszystko na razie niech się pod przykryciem zagotuje, a potem będzie sobie wolno, wolno pyrkać. Nie solę tego na razie. Mięso suszone, wędzone jest słone, panceta jest dość słona. Zobaczymy, co się będzie działo potem. Spróbuję i ewentualnie do solę. Czas skonfrontować własne wyobrażenia z rzeczywistością. Tak wygląda rzeczywistość. Mięso jest na wpół miękkie, tak, czyli nadszedł czas na dodanie pęcaku w pęczaku. Pytaliście się, dlaczego ja na to mówię pęcak, skoro w znacznej części Polski mówi się na to pęczak, a no dlatego, że u mnie na to mówi się pęcak. Na to, na to, bardzo ważne słowo dzisiaj, na to. No więc na to mówi się pęcak, pęcak pęcznieje albo pęcnieje, jak wolicie, 
No więc nie można go dodać zbyt wiele, gdyż wtedy nam się zrobi tutaj sam pęcak napęcniały. Tyle powinno wystarczyć. Przykrywamy, gotujemy. To nie jest taki pęcak, który był wcześniej termicznie spreparowany, więc on gotuje się no, minimum pół godziny. Przykrywamy częściowo. Ostatnia rzecz, która się w środku znajdzie, to ziemniaki, które muszę pokroić w kostkę. Aha, zapomniałem jeszcze o tym. To jest mianowicie nieco koncentratu pomidorowego. Możecie go użyć, nie musicie. Ja dla podkręcenia smaku taką dobrą łyżkę tutaj dodam. Ziemniaki, one będą czekały w wodzie na swoją porę, bo mniej więcej 10 minut przed końcem je wrzucę. Teraz usiłuję zakręcić. Udało się. Kostka. No i czekamy. Ostatnie dwie rzeczy. Trzeba wyjąć mięso, dać mu nieco przestygnąć i pokroić je w kawałki. Sytuacja jest po prostu idealna. Tak, jest miękkie. No dobra, trochę kapusty na nim zostanie, ale to nic. To wszystko potem z powrotem znajdzie się w garnku. Musi przestygnąć, bo jest przerażająco gorące. O to się już w ogóle rozlatuje. I teraz to sobie stygnie. Jeszcze panceta gdzieś tu była. Gdzie jest panceta? Jest. Mięciuteńka. Dobra, to stygnie. A do środka wędrują pokrojone w kostkę ziemniaki. Jeśli uznacie, że zrobiło Wam się to zbyt gęste, no to można tej wody z podziemniaków trochę dodać. Ziemniaki pokrojone w kostkę będą się w tym gotować nie dłużej niż 10 minut, myślę. No i zaraz dodam mięso. Wszystko się finalnie zagotuje, zmięknie i będzie do jedzenia gotowe. Ciut wody, tak. Gęstwina straszna. Całkiem sporo się tego zrobiło, ale jest jeszcze jedna rzecz. Coś dla prawdziwych smakoszy i dla prawdziwych twardzieli. Albo też twardzielek. Za tym niektórzy się zabijają. Mianowicie skóra z pancety. I żeby ona była jadalna, znaczy ona jest jadalna, ale żeby była łatwo jadalna, trzeba to pokroić takie drobne kawałeczki. Czyste, zło dietetycznie. A jakie dobre. I teraz to niech się razem jeszcze parę minut pogotuje. Te smaki przejdą. Sprawdzałem. Nie wymaga wcale soli. Pamiętajcie, takie mięso bywa często dość słone, gdyż ono przed procesem wędzenia i suszenia jest solone. Gusta jucha od orza. No jest ona gusta, czyli gęsta. No po prostu Eintopf. Czego jeszcze temu brakuje w tej chwili? No już w zasadzie tylko odrobiny świeżo zmielonego pieprzu i pięciu, ośmiu minut. Fanfary, orkiestra tuż, zupa tuż, tuż. A już, co róż? No więc wrzątek potworny, ale piękne. Jeśli pytacie się, jakie jest jedno z największych źródeł radości, to odpowiadam, jest to gar parującej wspaniałej zupy. Chochli sobie nie wziąłem. Gdyby to było we Włoszech, to Włosi by do tego dodali ser starty, ale we Włoszech nie jesteśmy, więc sera nie będzie. Natomiast będzie coś, co i tutaj do zup się dodaje, tego typu, mianowicie na samym końcu słuszna porcja oliwy. <śmiech> Czy to się czymś popija? No oczywiście, jak wiadomo, tylko ludzie głupie nie piją przy zupie, no więc czym to popije, wiecie czym, to już znacie. 
I teraz pytanie, być może zasadne, znaczy wszystkie pytania są zasadne, bywają też tylko złe na te pytania odpowiedzi. Czy to jest spójne? No a jakże ma być inaczej? Produkty stąd odrobina soku z mandarynek, z neretwy, czyli jak już mówiłem przecież nie Radler, ale aromat tej ziemi tu i aromat tej ziemi również tu. Powiem to po czesku, to je wiborne. Dlaczego po czesku? Nie mam pojęcia. A dlaczego nie? 